দর্শক সিএসআর এর মুক্তবাক অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর দ্বার প্রান্তে আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বোধ একটু ফিরে তাকানো জরুরি যে পথ পাড়ি দিয়েছি যে স্বপ্ন নিয়ে পাড়ি দিয়েছি কদ্দুর সেটা পূরণ করতে পারলাম সে নিয়ে আজকে আমাদের আলাপ আজকে এ নিয়ে কথা বলতে আমাদের সাথে উপস্থিত হয়েছেন যেন সলিমুল্লাহ খান তাকে আসলে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার কিছু নেই তার লেখনি তার কথা আপনারা সব সময় শুনে থাকেন তার কাছ থেকে তার বিশ্লেষণ শুনবো আজকে আমরা তিনি কিভাবে দেখেছেন আমাদের স্বপ্নের যাত্রাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ শুরুতে যখন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আসলো তিনটি কথা আমরা বললাম সংবিধান লেখার সময় চারে দাঁড়ালো সেটি মানুষ তো একটা সাধারণ স্বপ্ন দেখেছিল যেখানে মানুষ মনে করেছিল তার অভাব থেকে মুক্তি মিলবে যে বৈপরীত্য রয়েছে সমাজের মধ্যে একদিকে ধনীর ক্রমশ উত্থান আরেক দিকে গরিব আরও গরিব হচ্ছে এবং সেখানে মানুষের কথা বলার স্বাধীনতা আছে কি নেই সেখানে মানুষের রাজনৈতিক অধিকারগুলো আছে কি নেই এই প্রশ্নগুলোই তো সামনে আসলো এবং সাধারণ মানুষ অংশ নিল মুক্তিযুদ্ধে জনযুদ্ধে পরিণত হলো আমাদের যুদ্ধ সেখান থেকে পঞ্চাশ বছর পরে দাঁড়িয়ে যদি অর্থনীতি দিয়ে শুরু করি যে বৈষম্যের কথা আমরা ভেবেছিলাম চলে যাবে আজকে সেটা ক্রমবর্ধমান এটা নিয়ে অর্থনীতিবিদরা বোধ হয় দ্বিমত করেন না কেন এমনটা হলো ধন্যবাদ আপনাকে অনেক বড় প্রশ্ন তো আমরা একটু সংক্ষেপে বলার যদি চেষ্টা করি যে উনিশশো বাহাত্তর সনে যখন আমরা এসে পৌঁছলাম আমাদের তখন একটা শব্দ প্রতিধ্বনিত হতো যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ তখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ নয় মাস পাকিস্তানিদের দখলে চলে এর আগে তেইশ বছর সেখানে প্রায় ঔপনিবেশিক শোষণ হয়েছে কিন্তু তার আগেরটাও ভুলে যাওয়া উচিত নয় ব্রিটিশ আমলে যে একশো নব্বই বছর বাংলাদেশ ইংরেজদের দখলে ছিল তখন বাংলাদেশকে অনেকটা বলা যেতে পারে রক্ত শূন্য করা হয়েছিল মনে রাখতে হবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন ব্রিটেন বাংলাদেশ দখল করে শুরু করে ভারতবর্ষে তার যাত্রা সেই সময় তার প্রায় বিশ বছর পরে অ্যাডাম স্মিথের বইটা লেখা হয় ওয়েলথ অফ ন্যাশনস সেই বইতেই উল্লেখ আছে সতেরোশো ছিয়াত্তর সনে প্রকাশিত এই বই আমেরিকার স্বাধীনতার বছরে যে পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ কয়েকটি দেশের মধ্যে উনি নাম করেছেন চীন বাংলা এবং মিশর যেমন চাল উৎপাদনের কেন্দ্র হিসেবে কিন্তু সেই দেশ ক্রমবর্তমান অবস্থায় ইংরেজরা যাবার আগে প্রায় দশ বছর পর পর একটা দুর্ভিক্ষ নিয়ে পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশে পরিণত হলো উনিশশো সাতচল্লিশ সনে যে দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন ইংরেজ গভর্নর যিনি তখন ছিলেন এখানে স্যার ফ্রেডারিক বা রোজ উনি বলেছিলেন ইস এ রুরাল স্লাম একটা বস্তি যেখানে কোনো শহর নাই যেখানে কোনো কারখানা নাই দেখেন পূর্ব বাংলা হচ্ছে পৃথিবীর শতকরা পঁচাত্তর বাঘ পাট উৎপাদন করতো কিন্তু একটিও পাট কল এখানে ছিল না সেটা ছিল পশ্চিমবঙ্গে যদি কিছু থেকে থাকে আমি যে এই অবস্থা থেকে আমরা তেইশ বছরে খুব বেশি উন্নত হয়নি অনেকগুলো পাটকল হয়েছিল তখন আদমজি দাউদ ইস্পাহানি এগুলো এরা পূর্ব বাংলায় বিনিয়োগ ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন তাদের অর্থকে সেই কারণে আমরা আমাদের অর্থনীতিবিদরা তখন আস্তে আস্তে তুলে ধরেছেন যে কি করে পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হলো দেশ এই অবস্থায় বাহাত্তর সনে যখন যুদ্ধ বিশ্বস্ত অবস্থা আমরা শুরু করলাম তখন আমাদের লক্ষ্য ছিল বিদেশে সাহায্য কেউ এখন ভুলে যায় নি মার্কিন দেশের বড় একজন কর্তা হেনরি বললেন তো সেখান থেকে আমরা মানুষ কিন্তু কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল আমি শুরু করছি বাহাত্তর সনে আমরা খারাপভাবে শুরু করেছিলাম কি না আমি সবিনয়ে বলব হ্যাঁ খারাপভাবে শুরু করেছিলাম কিভাবে একটা দেশ যুদ্ধ বিধ্বস্ত সেখানে বিদেশে সাহায্য চারা চলছে না এবং দু বছরের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল সেটা যে কারণেই হোক না কেন দেখা তো দিলই মানুষ ছয় লক্ষের মতো লোক মারা গেল বলে অর্থনীতিবিদরা তখন বলেছেন বিআইডিএসের সার্ভেতে ধরা পড়ল এই অবস্থায় যদি দেশের মানুষ বিদ্রোহ করত তাহলে আমরা মানুষকে দোষ দিতাম কিন্তু মানুষ বিদ্রোহ করে কখন যখন দেখেছি যে দেশের শুধুমাত্র দারিদ্র্য আছে তা নয় ধন বৈষম্য বেড়ে যাচ্ছে তখন কেউ কেউ গাড়ি বাড়ি করছে শত্রু সম্পত্তি দখল করছে দুই ধরনের শত্রু যে সমস্ত বাংলাদেশে হিন্দু ভারতে চলে গিয়েছিলেন পাকিস্তান আমলে সেটার নাম দেওয়া হয়েছিল পাকিস্তান আমলে শত্রু সম্পত্তি বাংলাদেশ আমলের নামটা শুধু বদলে বলা হলো অর্পিত সম্পত্তি কিন্তু ফেরত দেওয়া হলো না একইভাবে ধরুন বাংলাদেশে অন্য যারা নতুন ধনী হয়েছেন তারা পাকিস্তানিদের পরিতৃত কারখানাগুলো দখল করতে সরাসরি পারে না এগুলো জাতীয়করণ করা হলো জাতীয়করণের মধ্যে যাদেরকে ম্যানেজার নিয়োগ করা হলো তারা তো ব্যবসাও জানতেন না তারা এগুলি বিক্রয় করেছেন পার্স পর্যন্ত বিক্রয় করেছেন এবং অত্যন্ত যাকে বলার দেশে একটা নৈরাজ্য দেখা দিয়েছিল একসাথে বলতে গেলে সেখানে রাজনৈতিক প্রশ্রয় কতখানি ছিল না সেটা রাজনৈতিক প্রশ্রয় ছাড়া কিছুই সম্ভব নয় 
এখন সব একজন পরিষ্কার ঠিক আছে যে বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হচ্ছে তখন বাংলাদেশের যিনি যাকে আমরা স্থপিত স্থপতি বলি জাতির পিতা বলি তিনি তখন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী ছিলেন তিনি আসার পর তিনি দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি তাকে না তার অনুপস্থিতিতে সিংহাসনে রাম নেই রামের খড়ম আছে সেইভাবে আমরা প্রবাসী সরকার গঠন করলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী যারা দেশ মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছেন তারা দেশে এসে একটা যুদ্ধবিস্ত দেশ পেলেন তিনি এলেন কিন্তু তো মন্ত্র বলে তো একটা দেশ রাতারাতে শিল্পায়িত হয় না আমি বলছি তারপরের থেকে দেখা গেল দেশে যে জিনিসটা আমি পরিষ্কার বলতে চাই আমরা বলা আমরা সকলে এক জাতি সকলেই আমরা বাঙালি সেখানে দুটো সমস্যা আছে অর্থাৎ জাতিগতভাবে যেদিকে আজকাল বলে নৃতাত্ত্বিকভাবে সবাই এক জাতি নাও হতে পারি আমরা কিন্তু রাজনৈতিকভাবে আমরা এক জাতি এই হচ্ছে আন্দোলনের সুবিধা কিন্তু আরেকটা কথা আমরা সাধারণ সত্য ভুলে যাই আমরা সকলেই বাঙালি এটা বলার মধ্যে আরেকটা ফাঁকি আছে ফাঁকিটা হচ্ছে এখানে বড় লোক ছোট লোক আছে শাসক শাসিত আছে নেতৃশ্রেণী এবং নেতৃত্বের পিছনে ছটা শ্রেণী এই দুটো শ্রেণী হয়ে যায় দেশে যদি আমি কম করেও বলি এইটাকে তখন অস্বীকার করার একটা চেষ্টা হয়েছিল আমরা সকলেই একটা গান তখন জনপ্রিয় হয়েছিল একটু পরে ছোটদের বড়দের সকলের গরিবের নিঃশের ফকিরের আমার দেশ সব মানুষের কিন্তু আমার দেশ সব মানুষের এক অর্থে আমি সোজা কথাই বলছি এখন দেশে অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে বলে যে গল্পটা আমরা শুনছি এই গল্পটা পুরোপুরি মিথ্যা নয় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটা অর্ধেক সত্য দেশে স্বাভাবিকভাবে যে দেশের মানুষ কাজ করে আমাদের জনসংখ্যা বেড়েছে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা জনসংখ্যা বলেতাম সাড়ে সাত কোটি বাঙালি এখন আমরা আঠারো কোটি আছি এই পঞ্চাশ বছরের মাথায় এটা জন্ম নিয়ন্ত্রণের অভূতপূর্ব সাফল্যের একটা নিদর্শন কিন্তু তারপরেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় আড়াই গুণ হয়েছে এটা আমি মনে করি একটা বেশ সাফল্য সেই জনগণের মাথা পিছু খাদ্য প্রাপ্তি অনেকগুলি বেড়েছে এই সবগুলিকে আমরা বলবো উন্নতির লক্ষণ কিন্তু এই উন্নতির সাথে সাথে বাহাত্তর সনের পরে যেটা দেখা গিয়েছিল অবৈধভাবে জনসম্পত্তি দখল করার নতুন একটা শ্রেণী গড়ে তোলার যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না এমন লোকেরাও সেই সুবিধা নিয়েছে সেই জিনিসটা এখন বহু গুণে মানে ফুলে ফলে পত্রে পুষ্পে পল্লবে বৃদ্ধি পেয়েছে এই কথা অর্থনীতিবিদরা লুকাচ্ছেন পাকিস্তানে বলে তেইশ বছরে দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে যে পরিমাণ অর্থনৈতিক আলোচনা হয়েছে এখন সম্পদের বৈষম্য নিয়ে ওই পরিমাণ আলোচনা হয় না আপনি শুরুতে যে ভূমিকা দিলেন সেটা তারা স্বীকার করেন কিন্তু তারা এটাকে এহ বাহ্য মনে করেন তারা মনে করেন তো উন্নতি হলে তো এটা হবেই কিন্তু সেটা এখনও কি দেশের প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে যদি আপনি কতগুলি ইন্ডিকেটার দেখেন আগে শুধু মাথা পিছু জাতীয় আয়কে উন্নতির লক্ষণ বলা হতো কিন্তু উনিশশো নব্বইয়ের দশকে অমর্ত সেন মাহবুবুল হক প্রমুখ অর্থনীতিবিদের নেতৃত্বে জাতিসংঘের একটি শাখা ইউএনডিপি তারা একটা নতুন সংজ্ঞা গ্রহণ করে যে শুধুমাত্র জাতীয় আয়ের মাথা পিছু হিসাব দিয়ে উন্নতি মাপা যাবে না মানুষের গড় পড়তে আয়ু কত বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটাকে নিতে হবে শিশু মৃত্যু মাতৃমৃত্যু এগুলোর হারকে খেয়াল করতে হবে সোজাগতার স্বাস্থ্য একটা তিন ভাগের এক ভাগ গুরুত্ব পাবে আরেকটা হলো শিক্ষা যে কত বছর আমরা স্কুল কলেজে শিক্ষা লাভ করতে পারি যেটিকে বুনিয়াদি শিক্ষা বলা হয় বারো বছর যাকে বলা হয় বিদ্যালয়ে যাওয়ার ক্ষমতা সেইটার দিক থেকে মাপলেও বাংলাদেশে আমরা বলবো যে শতকরা নব্বই জন লোক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত যদিও আমরা সাক্ষরতার হিসাব দেই নাম সই করতে পারে কিনা লোকে সেই হিসেবে শতকরা চুয়াত্তর জন বা বাহাত্তর জন নাম স্বাক্ষর করতে পারে এটা কিন্তু একটা ফাঁকিবাজি আমি বলবো যে এই যে আমাদের ভুয়া হিসাব দিচ্ছি আমরা এখনও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থাটা দূরের কথা তার ধারে কাছেও পৌঁছিনি আমরা দুই সার্বজনীন স্বাস্থ্য চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই এই যে কোভিড সংকট সেটাকে প্রকট করে তুলল তাহলে সেই হিসাবে যদি বলেন যেটা করলে মানবিক উন্নয়ন বলে জাতিসংঘ নাম দিয়েছেন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সেই দিক থেকে বাংলাদেশ কোথায় সম্পদের বৈষম্যের দিক থেকে দেখলে বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ দেশগুলো নিচের দিকে চার পাঁচটার মধ্যে আছে এক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরবর্তী সময়টাকে আপনি দুটো শব্দ ব্যবহার করেছেন আপনার সংকলিত একটি বইয়ে বেহাত বিপ্লব সেই বেহাত হয়ে যাওয়া বিপ্লব যেটার কথা আপনি বলেছেন বা আহমদ সাফা বলেছেন তার আগে তারপরে তো আমরা একটা পর্যায়ে সামরিক শাসন পেরিয়ে গণতান্ত্রিক ধারায় ফেললাম নব্বই দশকের গোড়ায় আজকে তারপরেও বহু বছর পেরিয়ে গেছে তিন দশক কম সময় নয় এই সময় এই বেহাত হয়ে যাওয়া বিপ্লব কি ফিরে পেয়েছি আমরা না আমি তো ফিরে পাওয়ার কথাও নয় আমি কেন বলছি জিনিসটা বলছি বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে সাড়ে তিন বছর আমরা বলেছিল যুদ্ধ বিধ্বস্ত ছিল কিন্তু তারপরে কতদিন আমরা শিশু রাষ্ট্র থাকবো পাকিস্তানের মূল একটা কথা আমরা শুনতাম যে পাকিস্তান একটি শিশু রাষ্ট্র আমি ষাটের দশকের মাঝে মাঝেও শুনেছি চৌষট্টি পঁয়ষট্টি শুনেও তা আমি বলেন যে একটা পনেরো বছর কেটে গেলে এটা কোনো শিশু রাষ্ট্রভাব গেল না
ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করার আগেই ব্রিটিশ ভারত জাতিসংঘের সদস্য হয়েছিল সদস্যপদটা ছিল ভারতের কিন্তু পাকিস্তান নতুন রাষ্ট্র হয় তাকে সদস্যপদের জন্য আলাদা আবেদন করতে হয় বাংলাদেশেরও এই দশা ছিল চুয়াত্তর সনের আগে আমরা কিন্তু সদস্যপদ পাইনি এই সমস্ত কারণে আমি বলছি কি ওই যুদ্ধের বছরগুলিকে অর্থাৎ উনিশশো একাত্তরের যুদ্ধের একটি বছরকে আমি আরও প্রলম্বিত করি পঁচাত্তর পর্যন্ত নিয়ে যাই এইটগুলিকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বছর বলি কিন্তু তারপর থেকে দেশে যে অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে সেটা একই সাথে দুই ধারায় অগ্রসর হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামে যে প্রধান ঘোষণা ছিল সাম্য সেটাকে নাকচ করার মধ্য দিয়ে আর আপনি যে চারটা স্তম্ভের কথা বলেন তখন সকলে চতুস্তম্ভের জয়ধ্বনি দিচ্ছিল কিন্তু তারা অন্তরে এর কোনো অনুসারী ছিলেন না আমি বারবার বলছি এইটা বোঝার জন্য আরেকটা মাপ কাটি আছে যেটা জাতিসংঘে পাওয়া যাবে না ওটা তো অর্থনৈতিক মাপ কাটি অর্থনীতির মধ্যে আমরা শিক্ষা এবং চিকিৎসাকে ঢুকিয়ে দেখতে পাই যে আমাদের দেশ আসলেই যে দাবি করছি আমরা উন্নয়নশীল দেশে আমরা উন্নীত হব যদি সব কিছু ঠিকভাবে চলে দু হাজার ছাব্বিশে এখনও যাইনি আমরা আমি মনে করি যে সেইখানেও একটা বড় আকারের শুভঙ্করের ফাঁকি আছে যে আমাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য এগুলো যদি আমরা একসাথে নেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মান অত্যন্ত খারাপ কোন গুণগতভাবেও খারাপ পরিমাণগতভাবেও খারাপ আমি শুধু পরিমাণের কথাই বলেছি যে আমরা এখনো সার্বজনীন নিরক্ষরতা দূর করতে পারিনি অথচ এটা অসম্ভব ছিল না পঞ্চাশ বছরও এটা আমরা পারিনি আমরা তো পারিনি তা নয় আমাদের পাশের দেশ ভারত যে আমাদের উপর মুরুব্বিয়ানা করে বেড়াচ্ছে তাদেরও তো শতকরা সত্তর ভাগ লোকের স্যানিটারি লেটরিন নেই অর্থাৎ পৃথিবীর অদ্ভুত ধরনের একটা বৈষম্যপূর্ণ দেশ হচ্ছে ভারত পাকিস্তানের অবস্থা আমাদের চেয়ে খারাপ ভারতের অবস্থা আমাদের চেয়ে খারাপ এই কথা বলে বাংলাদেশে আমি মনে করি শান্তনা পাওয়ার কোনো কারণ নাই বাংলাদেশ যে মুক্তিযুদ্ধ করেছে ভারত সেটা করেনি পাকিস্তান সেটা করেনি বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে বাংলাদেশের সাম্রাজ্যবাদ বা বিদেশি যে শাসক আমাদের ছিলেন তাদের প্রতি আমাদের যে মনোভাব সেটা এখনও পরিবর্তিত হয়নি একটা উদাহরণ দিলে আপনি পরিষ্কার পাবেন বেহাত বিপ্লব কেন বলেছে উনিশশো সাতচল্লিশ কী ছিল পূর্ব বাংলার মুসলমানরা এমনকি বেশিরভাগ মানুষ সমর্থন করেছিল পাকিস্তান নয় তারা ছিল তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ ওই যে আঙুর যেমন বিপাকে পড়ে মদ হয়ে যায় ওই দাবিটা পাকিস্তান হয়ে গিয়েছিল মানে সে অনেক লম্বা কাহিনী আমি বলবো না কিন্তু মানুষের আত নজরুল ইসলামের আবির্ভাব বা আব্বাস উদ্দিনের আবির্ভাব পাকিস্তানের জন্য নয় কিন্তু সে আবির্ভাব না হলে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের আবির্ভাব অথবা এমনকি আমাদের তরুণ শেখ মুজিবুর রহমানের আবির্ভাব অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে যেটা আমরা পাই সরোয়ারদের সাথে তার দেখা হয় প্রথম উনিশশো উনচল্লিশ সনে তিনি তখন বিশ বছরেরও হয়নি উনিশ বছরের যুবক তখন তিনি তিনি তো মুসলিম ছাত্রলীগের একজন নেতা ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি নিজেকে বলতেন একজন পদাতিক সৈন্য ফুট সোলজার সেই জিনিসটাকে এখন আমরা আলোচনাও করি না ক্যাপেটে নিচে ঢাকা দিয়েছে কারণ কি পাকিস্তানের বিপ্লবটা ছিল বেহাত বিপ্লব এক নম্বর সেইটা অনুকরণ করে আমি বলেছি ইংরেজিতে বলে প্যাসিভ রেভলিউশন অর্থাৎ জনগণের কোনো আর কর্তৃত্ব নাই ওই যে শাসক এবং শাসিত উনিশশো ছেচল্লিশ সনের ষোলোই আগস্ট কলকাতার যেদিকে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং বলে ওটা হয়েছিল কি জন্য সরোয়ার্দী সাহেব তখন প্রধানমন্ত্রী তৎক্ষণ তৎকালে প্রধানমন্ত্রী বলতো বাংলা ইংরেজিতে চিফ মিনিস্টার তো তার মুসলিম লীগের একজন নেতা ছিলেন নাজিম উদ্দিন তিনি বক্তৃতা বলেন আমাদের এই সংগ্রাম ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নয় হিন্দুদের বিরুদ্ধে ওইটা কিন্তু দাঙ্গার একটা বড় উস্কানি হয় সরোয়ার্দের সাহেব কিন্তু এটা বলেননি এখানে বড় ব্যাখ্যা হয় এই ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে পাকিস্তানি সেই নাজিম উদ্দিনই ক্ষমতা দখল করলেন জিন্নার পর তিনি গভর্নর জেনারেল হলেন পূর্ব বাংলায় এই যে ভাষা আন্দোলনের কাহিনী আমাদের জানি এটা তার জন্য এই জন্য ওইটা যেমন বেহাত বিপ্লব দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব দিয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আওয়ামী লীগের মধ্যে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের সবার কথা বলছি না আমি ব্যতিক্রম তা আছে অনেকাংশ ছিলেন সেরকম বেহাত বিপ্লবী তারা অনেক হয় পাকিস্তান সমর্থন করেছিলেন এক সময় এখন তারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করেছেন একটা উদাহরণ দিলে স্পষ্ট হবে আমস বা বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাসে উনিশশো বাহাত্তর সনের মার্চ মাসে বই লেখা মার্চ থেকে বাহাত্তরের অর্থাৎ নভেম্বর ডিসেম্বরে বইটা বের হয় এটা সতেরো কিস্তিতে গণিক গণকণ্ঠ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বের হয় কলাম আকারে সেই বইতে উনি পরিষ্কার বলেছেন যে অনেক লোকই উনিশশো সত্তরের শেষে একাত্তরের শুরুতে পর্যন্ত বাংলাদেশ যে স্বাধীন হবে তারা বুঝতে পারেননি বুদ্ধিজীবীরা বুঝতে পারেননি বেশিরভাগ রাজনৈতিক নেতাও বুঝতে পারেননি তা আমি হচ্ছি এই অবস্থা যখন স্বাধীন বাংলাদেশের নেতৃত্ব তাদের হাতে পড়ল নেতৃত্ব তো একজনের হাতে পড়ে না একটা শ্রেণীর হাতে পড়ে তারা কিন্তু জিনিসটা ঐতিহাসিক যে কর্তব্য তাদের সামনে এসছে তারা বোঝে নাই মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় অঙ্গীকার কী ছিল প্রথমটা তো আমরা বললাম সাম্য সেটাকে আমরা বিসর্জন দিলাম আমি বিনয়ের সাথে বলছি সেই বিসর্জন আমরা বাহাত্তর সন থেকে দেওয়া শুরু করেছি অনেকে প্রায় বলে এটা পঁচাত্তরের পরিবর্তন করা
জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রাপ্তি বিরোধিতা করেছে মুসলিম দেশগুলি বিরোধিতা করেছিল এই সমস্ত কথা যদি আপনি বাদ দেন তাহলে ইতিহাসে আপনি সত্যের অঙ্গীকার থেকে বঞ্চিত হবেন বঞ্চিত করবেন দুটো কথা আমি বলি সাম্য আমরা বিসর্জন দিলাম তারপরে ছিল যে সামাজিক ন্যায় বিচার সাম্য না থাকলে সামাজিক ন্যায় বিচার হয় না ন্যায় বিচারের আগে সামাজিক কথাটা কেন দেওয়া হলো বিশেষণটা শুধু ন্যায় বিচার যথেষ্ট নয় বলে আমরা নির্দিষ্ট করলাম সামাজিক ন্যায় বিচার কথাটার অর্থ কী মানুষে মানুষের সম্পর্ক শ্রেণী হিসাবে উৎপাদন যারা করেন সেই মজুর শ্রমিক কৃষকদের তাদের সাথে যারা উৎপাদনের নেতৃত্ব দেন যাদেরকে আমরা শিল্পপতি অন্টারপ্রেনিয়র বলি তাদের সম্পর্কটা কী আজকে বাংলাদেশ যে অর্থনৈতিক উন্নতির যে বড়াই করছে তার প্রধান ভিত্তি কী একটি মাত্র শিল্পের উপর নির্ভর করা তৈরি পোশাক রপ্তানি করা যেখানে রপ্তানি আয়ের শতকরা পঁচাত্তর থেকে আশি ভাগে আমরা আয় করি একজন মজা করে বলেছেন এক প্রাক্তন সরকারি কর্মচারী বলে ষাট বেছে উন্নয়নশীল দেশ হওয়া যায় না আপনাকে আরও কিছু বলছে আপনি ইংরেজিতে যদি বলি ভ্যালু অ্যাডেড কি আপনার এটার আপনি ইয়ার্ন আমদানি করেন আপনি সেলাই মেশিন আমদানি করেন শুধু শ্রমিকটা এখানে কিছু শ্রম যোগ করে এবং তাকে আপনি কী মজুরি দেন আমি বলবো উন্নতির প্রধান মাপ কাটি মাথা পিছু আয় দু হাজার ডলার হয়েছে কিনা সেটা নয় সবচেয়ে গরিব শ্রমিক যে আছে সবচেয়ে কম বেতনের শ্রমিক তার ন্যূনতম মজুরি কত মার্কিন দেশে আমরা এটাই দেখি ন্যূনতম মজুরি এখন দশ ডলার হবে ন্যূনতম মজুরি এখন সাত ডলার হবে এরকম নির্ধারণ করে এরপরে অনেক সোয়াট শপ থাকে যেখানে লোকজনকে অবৈধভাবে কাজ করায় সেটাও ঠিক নয় কিন্তু বৈধ আয় বাই কত একজন গার্মেন্ট শ্রমিক ধরেন এখন কত পাঁচ হাজার টাকা পায় আমরা বিজিএমের নেগোসিয়েশন দেখি না পাঁচ হাজার ছ হাজার টাকা বেতনের বেশি তারা দিতে রাজি নয় এইটাই হচ্ছে উন্নতির মাপ কাটি এখন এটা যদি আপনি সামাজিক ন্যায় বিচার বলেন বলতে পারেন তখন তারা বলবে কি হ্যাঁ তোমার তো আগে চাকরি ছিল না তুমি আগে তো ঝিয়ের কাজ করতে বাড়িতে বুয়ার কাজ করতে তোমাকে এখানে কাজ দিলাম এইটা দিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া যেতে পারে বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার চেয়ে ভালো করছে বলে অমর্ত সেন খুব ভদ্রলোক কিন্তু এই মিথ্যা কথাটা তিনি বলেন যে বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার চেয়ে ভালো করছে ইন্ডিয়ার সাথে ভালো করা তো কোনো ভালো করার মাপ কাটি নয় বাংলাদেশকে ভালো করতে হবে কী বাড়ছে যদি বলতো কথায় কথায় বল উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশকে ভালো করতে হবে উদাহরণস্বরূপ ভিয়েতনামের চেয়ে তাহলে একটা আলোচনা হতো তো যা হোক তৃতীয় কথাটা আমি বলি আমি দিচ্ছি আমি তিনটেটা শুরু করতেছি আরেকটা হচ্ছে কি যে এটা বলবো মানবিক মর্যাদা কথাটা আমরা মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার হিসেবে নিয়েছিলাম আপনি যে চারটা কথা বলেছিলেন জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা তার অতিরিক্ত ছিল এই তিনটা কথা আমাদের সাম্য সামাজিক ন্যায় বিচার এবং মানবিক মর্যাদা আজকে মানবিক মর্যাদা বাংলাদেশে কি ভুলুণ্ঠিত নয় তাহলে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর আমরা কি অগ্রগতি করলাম আমি দিশাহারা হয়ে যাই কিন্তু দিশাহারা হলে চলবে না মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে সেটা পরে বলবো একটা বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গেছে দর্শক একটু পরেই ফিরে আসছি সঙ্গে থাকবেন আশা করি দর্শক আপনারা দেখছেন সিএসআর মুক্তবাগ আমরা কথা বলছি জনাব সলিমুল্লাহ খানের সাথে আপনি অসমাপ্ত আত্মজীবনীর প্রসঙ্গ তুললেন সেখানে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে তো পাকিস্তান স্বাধীন হলো এবং বঙ্গবন্ধু সেই আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন এবং প্রচুর স্বপ্ন নিয়েই তো স্বাধীন হয়েছিল দেশটি তারপর যখন নতুন দেশে নতুন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিনি দেখলেন বিরোধী দল নেই এবং বিরোধী মতকে সবভাবে দমন পীড়ন করা হচ্ছে তারই একটা পর্যায়ক্রমিক বিকাশেই তো বাংলাদেশ এলো মুক্তিযুদ্ধ এলো আজকে এই সেদিন আমরা কথা বলছিলাম ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে কিশোর মুস্তাকদের নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম তাদের উপর যে ধরনের নির্যাতন হয়েছে তারা যখন সে অভিযোগ করলেন সরকারের একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী বললেন যে এই উনসত্তর ঘন্টা তারা কোথায় ছিলেন সেটা তারা বলুন এটা তারা বলার সাহস পাননি বোধ হয় তো এই পরিস্থিতিতে আগে যে ধরনের বঞ্চনা শিকার হয়ে যে সামাজিক ন্যায় বিচারের কথা আপনি বলছিলেন যে গণতান্ত্রিক মুক্তির কথা আমরা ভেবে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম লড়াই করেছিলাম সেগুলোর কি হলো সেগুলো কোথায় হারাচ্ছে তাহলে আজকে এখন এক কথা থেকে আরেক কথা চলে আসে তো মানে মানবিক মর্যাদা কথাটা শুধু বাংলাদেশের নয় এটা মনে করতে হবে জাতিসংঘেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আপনার জানেন মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় বলেছেন যে এই এই ন্যূনতম অধিকারগুলি না থাকলে সেই সমাজকে গণতান্ত্রিক বলা যায় না সেই দিক থেকে উনিশশো আটচল্লিশ সালে যে সনদ জাতিসংঘ অনুমোদন করেছে আদর্শ হিসাবে পাকিস্তানের মলে আমরা সেটা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু তারপরেও পাকিস্তানের মলে যতটা হয়েছিল সেটা জাতিগত পীড়নের জন্য যেহেতু পাকিস্তানে বাঙালিরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের ভাষা না করে উর্দুকে করার যুক্তিটা কী ছিল মনে রাখতে হবে উনিশশো চল্লিশের পর থেকে চল্লিশ একচল্লিশ সন থেকেই পাকিস্তান নামটা চালু হয় 
এবং এখানে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ পূর্ব পাকিস্তান রেনেসা সোসাইটি এগুলো গঠন করে পূর্ব বাংলার লোকেরা অতি উৎসাহী লোকেরা তখন বলছিল যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র হবে সুতরাং ইসলামী ভাষা হচ্ছে ফার্সি এবং উর্দু ভারতবর্ষে উর্দু হবে এই প্ররোচনা না পেলে পাকিস্তানরা এটা আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারত না যে একমাত্র উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে আমি যে সেইখানে যে অন্যায়টা ছিল তার পিছনে আমাদের দেশের একটি শ্রেণীর সমর্থন ছিল আমি সবই নিয়ে বলছি উনিশশো সত্তর পর্যন্ত বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা একটা শ্রেণী বুদ্ধিজীবীদের উল্লেখযোগ্য শ্রেণী আমি বলব সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই প্রথমে তারা উনিশশো চুয়ান্ন সনের চু যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের পর একটা সাহিত্য আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তরুণ শামসুর রহমানরা আল মাহদের সাহিত্য আন্দোলনের শুরু তখন একটু পরেই সেটা স্তিমিত হয়ে পড়ে যখন পাকিস্তানের সামরিক শাসন আসে আমি খুব সংক্ষেপে বলছি তখন একটা বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গড়ে ওঠে যারা আয়ুব খানের বই অনুবাদ করে এবং দ্বিতীয় কাজ করে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় রাইটার্স গিল্ড বিএনআর বা ব্যুরো অফ ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন সাংবাদিকদের প্রেস ট্রাস্ট সব দুর্নীতির আখড়া তৈরি হয় দ্বিতীয় আখড়া হয় মার্কিন দেশ বস্তায় বস্তায় আমেরিকান বই অনুবাদ করানো হয় কমিউনিজম বিরোধী আমি যে সহজ করাই বলি এবং তাতে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে তারা ইসলামকে ব্যবহার করেছে আমেরিকান বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনই তাতে অংশগ্রহণ করেছে মোটা টাকার বিনিময়ে এই যে দুর্নীতি যার কথা হামসবা বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাসে পরিষ্কার করে লিখেছেন তারাই কিন্তু বাংলাদেশে এসে দুর্ভাগ্যবশত ক্ষমতা দখল করে উনিশশো পঁয়ষট্টি জনের যুদ্ধ দেখতে গিয়ে করা আপনার রাওয়ালপিন্ডি থেকে ফিরে যারা রণাঙ্গন থেকে ফিরে নেমে বই লিখেছেন যার মধ্যে অন্যান্য কথা আমি বলবো না সৈয়দ শামসুলক সাহেব ছিলেন আরও বড় বড় লোকেরা ছিলেন শহীদ মনির চৌধুরীও ছিলেন তারা কিন্তু বিশুদ্ধভাবে হিন্দু বিদ্বেষ প্রচার করেছে ভারত বিদ্বেষের নামে আমি যে এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা যারা প্রগতিশীল নামে পরিচিত বাংলাদেশে এখন মুক্তিযুদ্ধের অনেক ইজারা দাঁড়িয়ে নিয়েছেন অনেকে যেখানে মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা কলকাতা গিয়ে কী করেছেন সেই ইতিবৃত্ত হামসাফা অলাহ চক্র উপন্যাসে লিখেছেন তার বিপরীত ডিসকোর্স আমি বলছি একটা শাসকের ডিসকোর্স আর শাসিদের ডিসকোর্স সবাই মনে করছে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের একটাই দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে আমি সবই নিয়ে নিবেদন করি দৃষ্টিভঙ্গি একটা নয় একাধিক আছে মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছে আমি শুধু তাদের মধ্যে বলছি একটা হচ্ছে নিচের দিক থেকে দেখা যেমন শরণার্থীরা কীভাবে দেখছে মুক্তিযুদ্ধকে এই দৃষ্টিভঙ্গিটা হামসাফা অলাদ চক্রে লিখেছেন যেটি নাকি সিনেমা হচ্ছে শুনতে পাচ্ছি মুক্তি পাবে শিগগিরই আরেকটা হচ্ছে আমার বন্ধু তারেক মাসুদ যে দৃষ্টিভঙ্গিটা ব্যবহার করেছেন এটা হচ্ছে শাসক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি যেমন কিছু লোক আছে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পেরে যেমন তার যেমন জিয়াউদ্দিন তারেক আলী মারা গেছেন তিনি ওই ছবিতে আছেন তার চোখের দৃষ্টি খারাপ বলে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি যোদ্ধা হিসেবে কিন্তু তিনি সাংস্কৃতিক ট্রুপের মধ্যে গেছেন তারা গান গেয়ে শোনাচ্ছেন কিন্তু পিছনে মার্কিন টাকা তারা গ্রহণ করছেন না বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা সবাই কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ক্রমিত করে আমেরিকানরা টাকা দেয় নাই এই কথাগুলো আমার সবাই লিখেছেন আমি উদাহরণ বলছি এই ঐতিহ্যটা নিয়েই বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরে রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করে ওই বুদ্ধিজীবীরাই যারা মার্কিন টাকা নিয়েছিল যেমন যে বুদ্ধিজীবীরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে পালিয়ে কলকাতায় গেল একদিনও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে জানে যেহেতু তার নামে পরিচিত হবে কিন্তু আনন্দবাজার পত্রিকায় দেশ পত্রিকায় তিনি লিখেছেন যেমন আমাদের বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী গোলাম মুর্শিদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন তিনি নাম লিখেছেন হাসান মুর্শিদ নামে প্রায় লোকেই ছদ্ম নামে লিখেছেন আশঙ্কাটা কি ছিল দেশে ফিল যদি পাকিস্তান থেকে যায় তাদের ইমান ছিল আমি এটাই বলছি বাংলাদেশে একজন বুক্তিজীবীর একটি বই আপনি দেখাতে পারবেন না যেখানে বাংলাদেশ যে স্বাধীন হবে সেই কথা উনিশশো একাত্তরে লেখা হয়েছে বহু বুদ্ধিজীবী আছে নাম করা আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে তারা একাত্তর সনের ফেব্রুয়ারি মাসে রাওয়ালপিন্ডি ইসলামাবাদ গেছেন পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে যারা দালালি করছেন তাদের কথা বলছি না এখন এই ঐতিহ্য নিয়ে আপনি দেশে কী করে মানবিক মর্যাদা প্রতিযোগ করবেন এখন যে একটু দেখ আপনি বলছেন এটা তো আমরা চাইনি স্বাধীনতার মূল কথা ছিল মানুষের প্রতিভা বৃদ্ধি পাবে আপনি এই যে গুম খুনের যে রাজত্ব চল চল আমাদের চালু হয়েছে এখন যেটাকে আমি এক জিনিস বললাম বাংলাদেশ তো শিশু রাষ্ট্র নয় এটা একটা মাদক রাষ্ট্র হয়েছে কিশোর রাষ্ট্র বয়সন্ধি রাষ্ট্র এখানে মাদকের প্রসার বেড়ে গেছে আমি দুঃখের কথাই বলি কবি নির্মলেন্দ্র গুণকে আমরা সকলে শ্রদ্ধা করি তাই না উনি এক সময় লিখেছিলেন বেশি না দু হাজার বারো সনের দিকে যে তা এখন তো মাদক ব্যবসায়ীদেরকে ক্রস ফায়ারে হত্যা করা হচ্ছে তার লেখাটা ছাপা হয়েছিল কোনো এক পত্রিকায় বা অনলাইনে নাম ছিল কি জাতি এখন ক্রস ফায়ারের অপেক্ষায় মানেটা কি উনি বললেন ধর্ষক যারা তাদেরকেও ক্রস ফায়ারে দেওয়া হোক কিন্তু আপনি যখন জাতি যখন আমি লেখাটা পড়লাম কবি হিসাবে আমিও তো অল্প স্বল্প কবিতা লিখি তা আমি তাহলে যে নির্মল নিগুণ কী বলতে চাচ্
একটা বই বের করেছেন নাম হচ্ছে বুদ্ধিজীবী কারে কয় সেখানে নির্মলের ওই কথাটা উনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা আমার চোখে পড়লো আমি বলছি জাতির এখন হচ্ছে এই অবস্থা জাতিকে এখন ক্রসফায়ারের অপেক্ষায় অর্থাৎ যেই দেশে ক্রসফায়ার করতে হয় তাহলে এটা হচ্ছে রাষ্ট্রের আত্মস্বীকৃতি যে আমি ব্যস্ত আমরা বলি না বিদেশিরা আমাদেরকে গালি করে যে ব্যস্ত রাষ্ট্র হচ্ছে বাংলাদেশ এখন তো কারো কিছু বলার দরকার নাই যদি আপনি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা হচ্ছে পঞ্চাশ বছর পরও যদি স্বাধীনতা বিপন্ন হয় জিজ্ঞাসা করার দরকার আছে তাহলে স্বাধীনতা শত্রুরা এত শক্তিশালী রইল কীভাবে আমাদের কিছু দায় আছে পাকিস্তান বলে বুদ্ধিজীবীরা যে ও সরবে সকণ্ঠে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারেনি অল্প প্রতিবাদ করেছে কিন্তু প্রতিবাদ করে চাকরি গেছে এমন লোক আপনি দশজন পাবেন না হ্যাঁ দু একজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল তো অধ্যাপকরা সকলেই যে খাঁচায় ঢুকে গেলেন কেউ আমেরিকার নামে ঢুকে গেলেন কেউ আয়ুব খানের বন্ধুর নামে মানে নানা রকম সম্পর্ক থেকে আপনি আর আমি কে কে স্কুলে পড়েছিলাম আমরা বন্ধু আমরা এক ডিপার্টমেন্টে পড়েছিলাম সেরকম আয়ুব খান আলিগড়ে পড়েছিলেন অধ্যাপক মনির চৌধুরীও আলিগড়ে পড়েছিলেন তো তাদের একটা খাতিরের ভিত্তি কুদরতুল্লাহ সাহাব আয়ুব খানের প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন তার বন্ধু এখানে বাংলাদেশের লেখকরা এরকম বহু সম্পর্ক আবিষ্কার করা যায় কিন্তু সেটা তো বড় ব্যাপার নয় বড় ব্যাপার হচ্ছে কি জাতীয় স্বাধীনতা বিপন্ন হচ্ছে কিন্তু আমার ব্যক্তি স্বার্থে উন্নতি হচ্ছে এইটা যেমন পাকিস্তান বলে বুদ্ধিজীবীদের কন্ট্রাডিকশান ছিল আমাকে বলতে হবে বুদ্ধিজীবীরা যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন না দেখে থাকতে পারেন পাকিস্তান আমলে তার জন্য শুধু বুদ্ধিজীবীদের একা দায়ী করলে চলবে না সমাজটাকে দায়ী করতে হবে ওই সমাজে ওই রকম শক্তির বিকাশ হয়নি বর্তমানেও বাংলাদেশে যদি এই যে মাদক ব্যবসায়ীদের উপরেই শুরু হলো ধরেন ক্রসফায়ার কিন্তু এটা এখন রাজনৈতিক সত্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দু মিনিট লাগবে না এই অবস্থায় যে আমরা চলে গেলাম এখন ডিজিটাল সিকিউরিটি এক তারই অংশের মধ্যে পড়ে এবং তারা উনসত্তর কিন্তু কোথায় ছিল এইটা ব্যাখ্যা দেওয়ার দায়িত্ব তো রাষ্ট্রের কিন্তু রাষ্ট্র সেই দায়িত্ব ওই বন্দির হাতে তুলে দিলে দায়িত্বটা তার হাতে ন্যস্ত করলে এটা আমি মনে করি এটাই ব্যস্ত রাষ্ট্র কথাটা স্বীকার করা হয় যেমন সাবেক মন্ত্রী ইনু সাহেব বললেন যে এই আইন প্রণয়নের সময় আইন মন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমার সাথে আলোচনা করেন নাই তথ্য প্রযুক্তি আলোচনা করেন উনি বোধ তথ্য মন্ত্রণালয়ে ছিলেন তার সাথে না দেখি এটা করেছেন কেন তিনি তো পার্লামেন্ট সদস্য বটে আমি হচ্ছে কি এইভাবে আত্ম নিগ্রহ এটা আমি লোকালি নিজেকে অপমান করা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতেন না নিজেরই করি অপমান তো ইনু সাহেব নিজেকে যে অপমান করছেন সেটা দেখে আমি তো দেখলাম চোখে আমার পানি আসে না চোখ তো শুকিয়ে গেছে লজ্জা লাগে আর কি তো যা হোক আমি একটা দেশকে স্বাধীনতার পথে আমরা নেওয়ার জন্য তেইশ বছর লড়াই করেছিলাম আজকে স্বাধীনতার পরে পঞ্চাশ বছর পার হয়েছে আমি তো দেখি বাহাত্তর শুনে যেখানে ছিলাম তা থেকে এক ইঞ্চিও আমরা অগ্রসর হই নাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে গল্পটা বলি এটা অর্ধসত্য সুতরাং এটা অসত্যের চেয়েও মারাত্মক এই উন্নতির দুটো ত্রুটি একটা হচ্ছে এই উন্নতি সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিগুলোর অ্যাপেন্ডিক্স বা অ্যানক্ল্যাব হিসেবে তার ছোট খুপড়ি হিসেবে ব্যবহার করে ওখানে নিঃশ্বাস নিলে এখানকার পানি টানে ওখানে নিঃশ্বাস ছাড়লে এখানকার পানি চলছে আমাদের বেকারত্ব অথবা আমাদের সকারত্ব নির্ভর করে তার উপর আমাদের একটা উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যে পৃথিবী একটু খুলেছে আমাদের জন্য এটা অবশ্যই করা যাবে না আমরা বিদেশে যাচ্ছি কিন্তু সেটার জন্য আমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নষ্ট করে ফেলবো প্রায় লোকে বলে করে যদি এই পৃথিবীতে আমরা ইংরেজিতে দক্ষ না হই তাহলে আমরা পৃথিবীতে প্রতিযোগিতায় টিকবো কী করে তাহলে গত জাপান চীন কী করে টিকলো রাশিয়া কী করে টিকলো অন্য দেশের কাহিনী বলেন স্ক্যান্ডেনেভিয়ার দেশগুলি কী করে টিকলো আমেরিকার চেয়ে আয় অনেক কম সে ফিনল্যান্ডের কিন্তু ফিনল্যান্ডের লোকেরা আমেরিকার চেয়ে বেশি শিক্ষা দীক্ষায় অনেক বেশি চৌকস কারণটা কি কারণটা হচ্ছে ওরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে মূল্য দিয়েছে আমরা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সবচেয়ে বেশি অবনতি যেখানে হয়েছে এটার কারণটা হচ্ছে আমাদের এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর যে পরমুখাপেক্ষিতা তার প্রধান প্রমাণ যে তারা এদেশে ধীরে ধীরে ইংরেজি মাধ্যমকেই শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করেছেন এবং সরকারিভাবে এখন নির্লজ্জের মতো বলা হচ্ছে যে প্রত্যেক জেলা জেলায় তারা একটা ইংলিশ ভার্সন চালু করবেন দেশীয় শিক্ষার অর্থাৎ দেউলিয়াপনার যে চূড়ান্ত এটাই তো আমি বলি ব্যস্ত রাষ্ট্রের লক্ষণ যে রাষ্ট্র তার নিজের ভাষাকে রক্ষা করতে পারে না জি আরও একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে দর্শক একটু পরে ফিরে আসবো সঙ্গে থাকবেন আশা করি দর্শক আপনারা দেখছেন সি এস আর মুক্তবাক অনেক পুরনো একটা কবিতা মনে পড়ছে যখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে কাজী নজরুল লিখলেন আনন্দময়ীর আগমনী এবং সেটার জন্য একটা পর্যায়ে গ্রেফতার হলেন সেখানে দুটো লাইন রবিরথের সাত সারথী গগন পথে হাঁকায় ঘোড়া মর্তে দানব মানব পিঠে শোয়ার
যেটা কথা আপনি খানিকক্ষণ আগে বলছিলেন যখন একটা সময় আসে যখন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয় এবং সে সময় যদি বুদ্ধিজীবীরা মুখ ফিরিয়ে বসে থাকেন দিনের শেষে তো সাধারণ মানুষই লড়াইটা করেন মুক্তিযুদ্ধে তেমনটাই আমরা দেখেছি আজকেও যখন সাধারণ মানুষ এই বৈষম্যের শিকার হন সাধারণ মানুষ বলতে পারেন না তাদের মনের কথাগুলো তখন কি দিনের শেষে সেই সাধারণ মানুষকেই তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই এগিয়ে আসতে হবে সেটা আমি আবার আপনি না বললেও হবে মানুষ নিজের লড়াই নিজে করে পৃথিবীতে যে লোক নিজের লড়াই নিজে করে না তার কোনো অগ্রগতি হয় না আমাদের জাতির কথা শুধু বলছি না পৃথিবীর সব দেশেই এই যে কাল মার্কস একটা কথা চালু করেছিলেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র আমরা অনেক ক্ষেত্রে মুখস্থ আওড়াই কিন্তু তার মানেটা কী কারণ পৃথিবীতে বহু জ্ঞানী গুণী মানব দরদের লোক ছিলেন যারা বলছেন না শ্রমিকদের অবস্থা বিশেষ করে শিল্প বিপ্লবের পর এতই খারাপ যে একটা কিছু করতে হয় ইংল্যান্ডে রবার্ট ওয়েন বলে এক ভদ্রলোক ফ্রান্সের শাল ফুরিয়ে এবং আরও অন্যান্য বড় বড় পণ্ডিতেরা আরও অনেকে ছিলেন তো সা সিমো বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন এরা এদের কথাই আমরা শুনেছি এদেরকে বলা হতো কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী বা ইউরোপিয়ান সমাজতন্ত্রী তো মার্কস অ্যাঙ্গেলস যে কথাটা বলেছেন বলে আমরা বইতে পড়ি সেটা হচ্ছে ওনারা বললেন না শ্রমিকদের কাজ তো শ্রমিকদেরই করতে হবে যার পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে যার আর পিছনে যাওয়ার জায়গা নেই তাকে সামনে এগোতে হবে কিন্তু এটা মার্কস অ্যাঙ্গেল আসমান থেকে নাজেল করেন নাই তিনি দেখেছেন ফরাসি বিপ্লব যেটা আট সতেরোশো উননব্বই সনে শুরু হয়েছিল সেইখানেই দেখেছেন যে নিচের তলা থেকে মানুষ উঠে না আসলে ফরাসি দেশে এই পরিবর্তনটা রাজতন্ত্রের পরিবর্তনটা হতো না আমি মনে করি আমাদেরও মার্কস যখন লিখছেন আঠেরোশো আটচল্লিশ সনে তখন ফরাসি বিপ্লবের পর ষাট বছর পার হয়ে গেছে যেটাকে বলা হয় যে সাম্যবাদী দলের মুখপাত্র বলি আমরা অথবা সাম্য ব্যবসায়ী দলে বলতে পারেন কারণ ওদের ব্যবসা ছিল স্বাধীনতা লিবার্টি আর এটা ছিল এদের ব্যবসা হচ্ছে সাম্য বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে সাম্য কথাটাকে প্রথম বসিয়েছিল এটা গুরুত্বপূর্ণ ফরাসিরা যা বসিয়েছিল প্রথমে লিবার্টি কোয়ালিটি ফ্রেটার্নিটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান নাচিদের সহায়ক মার্শাল পেতা ওগুলো সব বদলাই দিয়েছিল উনি বলেছিলেন অন্য জিনিস উনি বলছেন আমরা শ্রম করব ফ্যামিলি বলছিলেন লেবার অ্যান্ড পাত্রিয়া মানে হচ্ছে মাতৃভূমি দেখেন লিবার্টি কোয়ালিটিকে ফ্রেটার্নিটিকে পুরো বদলিয়ে ফ্যামিলি প্রথম ভ্যালু হচ্ছে ফ্যামিলি এই যে ফ্যামিলি ভ্যালুজ কথাটা এখনও রক্ষণশীল রাজনীতিবিদরা বলেন আমেরিকা জজ বুশের বাচ্চা বলতেন তো এরকম হলে ফ্যামিলি লেবার অ্যান্ড প্যাট্রিয়া আর নাচরা কী বলছেন মেয়েদের জন্য তিনটা কে বলতেন এগুলি কি কি মেয়েরা চার্চে যাবে বাচ্চা পালন করবে এবং রান্না করে যাবে কিরকে মানে চার্চ কিরকে কুকে এবং কিন্ডার ওরা জার্মান ভাষায় বলতো চার্চ কিচেন অ্যান্ড চিলড্রেন অর্থাৎ মেয়েদের ক্ষেত্রে ওইটাই এখন আমাদের বাংলাদেশে দেখতে হবে স্বাধীনতার ফল আমরা কোথায় পেয়েছি সাম্য বিচার ন্যায় বিচার এবং মর্যাদা এই তিনটার ক্ষেত্রেই আমরা বিসর্জন দিয়েছি তারপরে বলছি আমরা উন্নতি করছি এইটা আমাদের বিচার করে দেখা উচিত এগুলো আমাদের মানে কাদের দেশে যারা এটা বিচার করতে পারে তাদের কি বুদ্ধিজীবী বলে সে হতে আমাদের কোনো বুদ্ধিজীবী নেই নির্মল কোনো উদাহরণটা এই জন্য দিলাম উনিশশো সত্তর সনে তার বই যখন বের হয় আমরা খুশি হয়েছিলাম প্রেমাংশু রক্ত চাই সেখানে তিনি পরে লিখেছেন সেই বইটা উৎসর্গ করেছেন তার বাবাকে আমার বাবাকে যদি সবাই আমাকে তার মতো স্বাধীনতা দিত উনি বলছেন স্বাধীনতা কথাটা আমি ব্যবহার করেছি সেখানে অ্যালেগরিক্যালি মানে পরকীয় হিসাবে এই চালাকি এখন উনি করছেন এখন তার বয়স আসিও তার কত বাকি আছে যা আমি জানি না আমি তার দীর্ঘ জীবনই কামনা করি কিন্তু এই জিনিসটা নির্মলের যে মনোভাব এইটাকে বলে ফ্যাসিবাদ এখন ফ্যাসিবাদ কথা তারা রাজনৈতিক গালিতে তৈরিত হয়েছে যখন কেউ বলেন কি মাদক ব্যবসায়ীদেরকে গুলি করে হত্যা করা যায় ফিলিপিন্সের এক প্রেসিডেন্ট আছে না দুতার্থে উনি এটা একটা তত্ত্বে পরিণত করেছেন কমিউনিস্টদের মারো মুসলিমদের মারো মাদক ব্যবসায়ীদের মারো ধর্ষকদের মারো তাই আমি এটা আসলে এটা হচ্ছে আত্মহত্যারই নামান্তর রাষ্ট্র আত্মহত্যা করে যখন সে যে আইনের বলে ক্ষমতায় এসেছে সেই আইনটাকে সে হত্যা করে ক্রস ফার্মে তো কিছু নয় দ্য স্টেট ইজ ফায়ারিং অ্যাট ইটস সেলফ ক্রস ফার্মের আসল অর্থ হচ্ছে কি এটা হলো কি আত্মহত্যা সুইসাইড এখন কেউ যদি বলে যে আত্মহত্যা কি এটা একটা মানসিক বই করল সাইকোসিস এটা অসুস্থতা তো আমরা পঞ্চাশ বছর এখানে আসলাম আমরা কি এর চেয়ে উঠতে পারবো এই কথা হতে আপনি একটু পরে জিজ্ঞাসা করবেন আমি যে আমাদের সাহিত্যের দিকে তাকান আজকে সাহিত্যের যে দুর্গতি আমাদের দেশে একজনও কবি নেই দেশে একটি উপন্যাসিক নেই যার উপন্যাস পড়ে আপনার মনের মধ্যে কোনো প্রেরণা জাগবে আমি সব ভাল আমি কিছুদিন আগে কথায় বলেছি এই বইটাতে বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাসে বলছেন ফ্রান্স একজন বড় লেখক ছিলেন নবীন শতাব্দীতে আলফন্স দোধে ফ্রাঙ্কো প্রুশিয়ান যুদ্ধে যখন পরাজিত হয়েছে ফ্রান্স তখন উনি বলছেন এক নায়ক তখন খুব হতাশ হয়ে পড়েছে তখন আরজন তাকে বুদ্ধি দিচ্ছে তুমি ফরাসি স
মানে অর্থাৎ তোমার পরাজিত অবস্থায় ও প্রেরণা পাবা সাহিত্যের মধ্যে আর বহু লোকে আমেরিকার ক্যাবরালো বলতেন যে আমাদের ভাষা গরিবেরাই বাঁচিয়ে রেখেছে আমরা তো শহরের লোকেরা ঔপনিবেশিক ভাষা গ্রহণ করেছি আজকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় পরাজয় আমি লক্ষ্য করি কোথায় জানেন বেহাত বিপ্লব সে হচ্ছে বাংলা ভাষার পরাজয়ে বাংলা সাহিত্যের পরাজয়ে আমাদের সব ইনস্টিটিউট আছে কিন্তু বাংলা একাডেমি আছে শিশু একাডেমি আছে শিল্পকলা একাডেমি আছে আরও জাদুঘরকেও তার আশপাশে ধরা যায় অনেক কর্মকাণ্ড এবং প্রচণ্ড রকমের পাকিস্তানের মধ্যে যেই ধরনের জয়ধ্বনি দেওয়া হতো আইয়ুব খানের আমরা যেই ধরনের জয়ধ্বনি সেই ধরনের জয়ধ্বনি এখনও দিচ্ছি কেউ কোনো প্রশ্ন করছে না বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না আমি মনে করি এটা জাতির সাথে বেইমানি জাতি বলতে কিন্তু সব সময় গভর্নর বুঝতে হবে না আর আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথেই বলছি এবং বিনয়ের সাথে বলছি সম্প্রতি আমাদের পুলিশের বড় কর্তারা একজন বললেন যে মোদী সাহেব আসছেন বাংলাদেশে তার বিরুদ্ধে যদি কেউ প্রতিবাদ করে তাহলে এটা রাষ্ট্রদ্রোহ বলে গণ্য হবে উনি বলেছেন কিনা জানেন আমি পত্রিকায় এবং পড়লাম আমি এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে রাষ্ট্রে প্রতিবাদ করা যাবে না সেটা বন্ধুর বিরুদ্ধে হোক নিজের বিরুদ্ধে হোক তাহলে সেই রাষ্ট্রকে নিজের অস্তিত্বকেই খর্ব করে আমি তিনি ঘোষণা করছেন দেশে এখন জরুরি অবস্থা আছে অথবা সামরিক শাসন আছে আসলে তো আমরা একটা সংবিধানের অধীনে পরিচালিত হচ্ছি যে যে সংবিধানের প্রতি আমাদের মর্যাদাবোধ শুধুমাত্র তা লঙ্ঘনের মধ্যে সীমিত তাহলে সেইটা তো খুব একটা সুলক্ষণ নয় এই দেশ আমাদের সকলের অন্তত এই অর্থে যে আমরা সকলে অর্থনৈতিকভাবে সমান ধনি এই অর্থে নয় আমাদের সকলের নাগরিক অধিকার সমান অন্তত কাগজে কলমে সেটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না এটা আমি অত্যন্ত বড় ব্যাপার মনে করি তার একটা নৈতিক প্রকাশ হচ্ছে ব্যারোমিটারে যখন পারদ ওঠে নামা করে যেখানে দেখা যায় না আমি সেখানে দেখতে চাই আপনার স্বপ্নের মধ্যে বোঝা যায় আপনি কী স্বপ্ন দেখেন আমি বলছি আজকে বাংলা একাডেমি থেকে তাকানো যায় না মানে অর্থাৎ তার জ্ঞানগত মান এত নিম্ন পর্যায়ে নেমে গেছে বাংলা একাডেমিতে একজনও দেশবরণ্য বুদ্ধিজীবী আপনি পাবেন দেশবরণ্য কাকে বলে মানে যা সভাপতি বানাচ্ছেন আগে ধরেন আমি ব্যক্তিগতভাবে সাম্প্রজ্যমান খানকে ভালো চিনি হ্যাঁ আমি বলছি যে উনি উনিও হয়েছেন এখন সভাপতি আগে ছিলেন আনিসুজ্জামান আনিসুজ্জামানের সাথে সামসুজ্জামানের তুলনা করেন একটা বুদ্ধিবৃত্তিক সিঁড়িতে নিচে নামবেন আপনি আনিসুজ্জামান যে খুব একটা মহাদেবতা ছিলেন তা বলছি না কিন্তু এই অবস্থা হলো কি করে আমাদের অর্থাৎ যারা সরকারের বসংবদ নয় এমন একজন লোক কেন দায়িত্বশীল পদে থাকবেন না কিছুদিন আগে প্রয়াত হয়েছেন কামাল লোহানি তিনি কিছুদিন আগে তিনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কাজ করেছেন এভাবে গণ আন্দোলন করেছেন তিনি কিছুদিন শিল্পকলা একাডেমিতে মহাপরিচালক ছিলেন শেষের দিকে তিনি আক্ষেপ করতেন আমাদের কাছে দেশ কোথায় যাচ্ছে আমি বলছি এই প্রতীকগুলি আপনি নেন দেশের কবিতা সাহিত্য শিল্পের এখন যে দশা সঙ্গীতের যে দশা সেদিন আমি শেষ করি এটা দিয়ে একটা দুর্ঘটনায় কয়েকজন সঙ্গীত শিল্পী মারা গেলেন কয়েকজন আহত হলেন তার প্রতিবাদ করার জন্য শাহবাগের সামনে একজন শিল্পী একটা দাঁড়ালেন তার পাশে দাঁড়াবার মানুষ নেই এটা দেশের প্রতীকী চিত্র মানুষ এতই ভয় পায় অন্য শিল্পের সে বলে সাড়ে তিন হাজার মিউজিশিয়ান আছেন তার ভাষায় বলছি উনি মিউজিশিয়ান শব্দের ব্যবহার করেছেন যারা গানের নেপথ্যে কাজ করেন আজকে এই দুরবস্থা কেন কর্পোরেশন এই যে ধনের যে বিকাশ হয়েছে তারা সমস্ত শিল্পীকে সাংবাদিককে কবি সাহিত্যকে তার একেবারে দাসস্য দাসে পরিণত করেছে এবং এটা রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা ক্রমে রাষ্ট্র তো আসমান থেকে নাজেল হয়নি এই শিল্পপতিরাই যারা শিল্পপতি বলবো না এই ব্যাংকপতি শিল্পপতি বা নতুন অর্থপতি যারা আছেন এদেরকে একবাকে কী বলবো ধন কুবের যারা হয়েছেন তিনটা জিনিস মিশেছে আমি শেষ করব এটা দিয়ে একটা হচ্ছে রতি ইরোজ আর একটা হচ্ছে ধনপতি প্লুটোজ আর একটা তাদের খ্যাতি ফেম এই যে রতি পুঁজিপতি এবং খ্যাতি এই তিন শক্তির টানা পরে নে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আজকে আমি ইংরেজিতে যে বলি আর কি দূষিত হয়ে পড়েছে কিন্তু এটা উদ্ধার করতে হবে এই উদ্ধার করার জন্য শেষ পর্যন্ত আপনাকে আবারও যেতে হবে সেই অনন্ত ভাণ্ডার আমাদের ভাষার ভিতরে সেই শক্তি লুকিয়ে আছে জনগণের মধ্যে লুকিয়ে আছে এবং একটা প্রতিক্রিয়াশীলার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে এই আন্দোলনটা দরকার কারণ একটা প্রতিক্রিয়াশীলতা বলছি এই যে অনেকে মনে করেন কি এই সমস্যার সমাধান বোধ হয় পিছিয়ে গেলে হবে অর্থাৎ পাকিস্তানের মূলে যেভাবে ইসলামকে ব্যবহার করা হতো আমি এই কথা দিয়ে শেষ করি সেটা হচ্ছে কি রাষ্ট্রের সমূহ ব্যর্থতা ঢাকবার জন্যে পাকিস্তানে তারা শুরু থেকে কাশ্মীর যুদ্ধ শুরু করলো তাতে পাকিস্তানের মিলিটারি স্টাবলিশমেন্ট দেশের অর্থনীতির বা বাজেটের সত্যভাগের বেশি খরচ করা শুরু করলো সেটা থেকে এখনও পাকিস্তান মুক্তি পায় নাই আমরা তাতে খানিক মুক্তি পেয়েছিলাম বলে মনে করেছিলাম কিন্তু না আমরা পাকিস্তান থেকে বেশি দূরে ওই দিক থেকে যেতে পারিনি এই অবস্থায় আমি বলবো আমাদের দেশকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে হলে আমাদের এই পথ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে পুঁজিপতি শিল্পপতিদের
এইটার থেকে যদি জনগণের মধ্যে আপনি একটা আন্দোলন তৈরি করতে না পারেন তাহলে বিপদ হবে কি পাকিস্তান যেভাবে জাতীয় ব্যর্থতা ঢাকবার জন্যে ইসলামের ব্যানারটা ব্যবহার করেছিল উর্দু ভাষা ব্যবহার করেছিল ইসলামী ভাষা বলে বাংলাদেশও আমরা সেরকম কোন যুক্তিতে আমরা আজকে বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করছি জাতীয় ভাষা হিসাবে না আমি ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে কিছু বলছি না কিন্তু এই যে আপনি শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে গোড়া থেকে কিন্ডার গার্ডেন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ব্যতিক্রমহীনভাবে ইংলিশ অনলি নীতিতে চলে যাচ্ছেন এর চেয়ে বড় লজ্জার বিষয় আর কিছুই হতে পারে না জি অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক ধন্যবাদ আপনাদেরকেও যারা আমাদের সাথে ছিলেন এতক্ষণ বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো